from insert test book electromagnetic waves la irundhu third sum paakala paarenga what physical quantity is the same for x rays of wavelength 10 power minus 10 meter red light of wavelength 6800 angstrom and radio waves of wavelength 500 meter appdi ketpaanga so appo vandu or electromagnetic wave edukkoru nu vechinge electromagnetic spectrum edutha wavelength different different ah irukum seringa gamma ray to ரேடியோ வேவ் போகிற வரைக்கும் என்ன ஆகும்னா இங்கே என்ன ஆகும்னா வந்து உங்களுக்கு வேவ்லென்த் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ ஃப்ரீக்குவன்சி வந்து வேவ்லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஃப்ரீக்குவன்சி வந்து என்ன ஆகும் டிகிரீஸ் ஆகும் ஆனால் இன் வேக்யூம் இன் வேக்யூமில் வந்து வேக்யூமில் ஃபார் ஆல் எலக்ட்ரோ மேக்னடிக் வேவ் ஆல் எலக்ட்ரோ மேக்னடிக் வேவ் அதாவது காமா ரே டு எக்ஸ்ரே அதாவது எக்ஸ்ரே வேவ் லைட்டு வேவ்லென்த் அதாவது லைட் ரே எந்த ரே எடுத்தாலும் சரி எல்லாத்துக்குமே ஸ்பீட் ஆஃப் ஃப்ளைட் வந்து சி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் இது வேக்யூமுக்குள்ள மீடியமுக்கு எடுத்தால் மாறிடும் ஸ்பீடு மாறிடும் வேக்யூமுக்கு வந்து ஃபார் ஆல் த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் வந்து ஸ்பீடு வந்து சேம் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதனால் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் வேக்யூம் ஃபார் ஆல் த லைட் வந்து சேம் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ எந்த குவான்டிட்டி வந்து சேம்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இஸ் சேம் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஃபார் ஆல் த வேவ்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் பார்க்கலாம் A plane எப்ளைன் எலக்ட்ரோமேக்னட் வேவ் ட்ராவல்ஸ் இன் வேக்யூம் அலாங் ஜெட் டைரக்ஷன் வாட் கேன் யூ சே அபவுட் தி டைரக்ஷன்ஸ் ஆஃப் இட்ஸ் எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னடிக் ஃபீல்ட் விக்டார் இஃப் தி ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் தி வேவ் இஸ் தேர்ட்டி மெகா ஹெட்ஸ் வாட் இஸ் இட்ஸ் வேவ் லென்த்து கேட்டிருக்காங்க இப்போ வந்து உங்களுக்கு என்ன தெரியணும் ஒரு எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் வந்து இது பிளேன் வேவ் மாதிரி அசீவ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் மேக்னட் ஃபீல்டும் பர்பண்டிகுலராக இருக்கும் அந் அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அண்ட் மேக்னட் ஃபீல்டு பர்பண்டிகுலரில் தான் என்ன ஆகும்னா ப்ராப்பகேஷன் இருக்கும் அங்கே ப்ராப்பகேஷன் வந்து ஜெட் டைரக்ஷன் சொல்லிட்டாங்க இல்லையா அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு மேக்னட் ஃபீல்டு இந்த ப்ராப்பகேஷன் எல்லாமே மியூச்சுவலி பர்பண்டிகுலராக இருக்கணும்னா அப்போ இந்த எலக்ட்ரிக் மேக் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த மேக்னட் ஃபீல்டு வந்து இந்த இந்த பிளேனில் இருக்கணும் இது ஜெட் டைரக்ஷன் பர்பண்டிகுலர் பிளேனாக இருக்கணும் அப்படின்னா பர்பண்டிகுலர்னா எக்ஸ் ஒய் பிளேனில் இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட் வேவ் எப்படி இருக்கணும் எக்ஸ் ஒய் பிளேனில் இருக்குது அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் கரெக்டுங்களா அடுத்து வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க வேவ் லென்த்து கேட்டிருக்காங்க ஃப்ரீக்வன்சி தேர்ட்டி மெகா ஹெட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் ஈக்குவல் ஃப்ரீக்வன்சி என்று வேவ் லென்த் தெரியும் ஸோ வேவ் லென்த் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்பீட் பை ஃப்ரீக்வன்சி பண்ணுங்க ஸ்பீட் வந்து த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் எயிட்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து தேர்ட்டி மெகா ஹெட்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க தேர்ட்டி மெகா ஹெட்ஸ்னா ஒரு மெகா ஹெட்ஸ் என்றது எவ்வளோ சொல்லுங்க டென் பவர் சிக்ஸ் ஹெட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த த்ரீயும் இந்த தேர்ட்டியும் கேன்சல் பண்ணால் இங்கே டென் இருக்கும் டென் இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ் டென் பவர் செவன் வந்துருது இல்லைங்களா இந்த டென் பவர் செவனும் இந்த டென் பவர் எயிட்டும் கேன்சல் பண்ண என்ன இருக்கும் டென் பவர் ஒன் இருக்கும் ஸோ தட் வேவ் லென்த் இஸ் ஈக்குவல் எவ்வளோ எடுத்துக்கலாம் டென் மீட்டர் அப்போ வேவ் லென்த்து டென் டென் மீட்டர் அப்படின்னு கிடைக்குதுப்பா அடுத்து பாருங்கள் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஏ ரேடியோ கேன் ட்யூர் இன் டு எனி ஸ்டேஷன் இன் தி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மெகா ஹெட்ஸ் டு டுவெல் மெகா ஹெட்ஸ் பேண்ட் வாட் இஸ் தி கரஸ்பாண்டிங் வேவ் லென்த் பேண்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்கப்பா ஸோ அப்போது வேவ் லென்த் பேண்டு கேண்டுபிடிக்கணும் இப்போ ஃப்ரீக்வன்சி எஃப் ஒன் வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மெகா ஹெட்ஸ் எஃப் டூ வந்து டுவெல் மெகா ஹெட்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுங்க இப்போது ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் ஈக்குவல் ஃப்ரீக்வன்சி இன்ட்டு வேவ் லென்த் தெரியும் இல்லையா அப்போ வேவ் லென்த் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் பை ஃப்ரீக்வன்சி போட்டோன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து வேவ் லென்த் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு சி பை எஃப் ஒன் போட்டுக்கலாம் சி வந்து எவ்வளோ த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் எயிட் கரெக்டாக டிவைட் பை ஃப்ரீக்வன்சி எவ்வளோ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மெகா ஹெட்ஸ் டென் பவர் சிக்ஸ்னு போட்டுக்கலாம் இந்த த்ரீயும் இந்த செவன் பாயிண்ட் ஃபைவும் கேன்சல் பண்ணால் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்கும் ஒன் பை டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த டென் பவர் எயிட்டும் டென் பவர் சிக்ஸ் கேன்சல் பண்ணால் டென் பவர் டூனு வருது இந்த ஒன் பை டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து எவ்வளோ பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் டூன்னு போட்டுக்கலாமா அப்படின்னா வேவ் லென்த் கரஸ்பாண்டிங் டு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மெகா ஹெட்ஸுக்கு என்ன வருது ஃபார்ட்டி மீட்டர் அப்படின்னு கிடச்சிருக்குப்பா என்ன கிடைக்குது ஃபார்ட்டி மீட்டர் கிடச்சிருக்கு சரிங்களா இதே மாதிரி கரஸ்பாண்டிங் டு வே ஃப்ரீக்வன்சி டுவெல் மெகா ஹெட்ஸ் பார்க்கலாம் அப்போ வேவ் லென்த் ஈக்குவல் சி பை ஃப்ரீக்வன்சி தானே வேவ் லென்த் டூ பண்ணால் ஃப்ரீக்வன்சி டூ வந்துருது அப்போ சி வந்து த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் எயிட்டு டிவைட் பை ஃப்ரீக்வன்சி டுவெல் மெகா ஹெட்ஸ் டுவெல் இன்ட்டு
அதுதான் ரெசோலன்ஸ் கண்டிஷன் மாதிரி அஜ்யூம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஃப்ரீக்வன்சி எவ்வளோ ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுனா டென் பவர் நைன் ஹர்ட்ஸ் இதுதான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அதாவது பார்ட்டிகல் வந்து என்ன ஆசுலேஷன் பண்ணுதோ எந்த ஆசுலேஷன்ஸில் இருக்கோ ஃப்ரீக்வன்சி எந்த ஃப்ரீக்வன்சியில் ஆசுலேட் ஆகுதோ அதே ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ப்ரொடியூஸ் பண்ண எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவுடைய ஃப்ரீக்வன்சியும் பார்ட்டிகுலர் ஆசுலேட் ஆகிற ஃப்ரீக்வன்சியும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்